உலகங்கும் வேர்வரப்பி வாழ்கின்ற என் இனமான தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தினுடைய உறவுகளுக்கு வணக்கம் புரட்சியாளன் நெப்போலியன் இப்படி கூறுவான் தன்னுடைய வரலாற்றை முழுமையாக உணராத மக்கள் வரலாற்றை படைக்க முடியாது என்று ஆகவே இந்த மல்லர் குலத்தின் வரலாறு என்ன என்பதை மல்லர் குலத்தில் பிறந்த அத்தனை பேரும் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய பெருத்த ஆவல் வேளாண் மாந்தருக்கு உழுதுண்ணது தில்லை என மொழிப என்கிறது தொல்காப்பியம் என் வகை உணவின் செய்தியும் வரையார் என்கிறது சில புறநாற்றுநூற்று வரிகள் உழுவார் உலகத்திற்கெல்லாம் காணி என்கிறது உளுந்தும் உளவே தலை என்கிறது சில புறநாநூற்று இலக்கிய வரிகள் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்கிறது வள்ளுவம் உழுதுண்டு வாழ்வதற் கொப்பில்லை என்கிறது இலக்கிய வரிகள் வேளாண் விருந்திருக்க உண்ணாதான் என்கிறது திரிகடுகம் உண்டி கொடுத்தோரே உயிர் கொடுத்தோரே என்கிறது புறநானூறு இட்டார் உயர் குலத்தோல் உயர் குலத்தோர் என்கிறாள் மூதாட்டி அவ்வை பயிர் விளைவித்து அது முழுவதுமாக அறுவடை செய்து களத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகு அந்த வெப்பகாலம் தொடங்கும் காலத்திலே ஆண்ட மூவேந்தர் குடியில் இருந்தக்கூடிய தமிழ் மன்னர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த வெப்பகாலம் தொடங்கக்கூடிய காலத்திலே அறுவடை முடிந்து வெப்பகாலம் தொடங்கக்கூடிய காலத்திலே எனது முப்பாட்டன் உயிர் வாழும் இன்றும் உயிர் வாழக்கூடிய விவசாய கடவுள் மருத நிலத்தின் கடவுள் இந்திரனுக்காக விழா எடுத்ததை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை உள்ளிட்ட அத்தனை இலக்கியங்களும் இந்த மல்லர்குடியை ஓங்கி தூக்கி பிடித்து கொண்டிருப்பதை படித்த பெருமக்கள் யாவரும் அறிந்திருப்பார்கள் குடி உயர கோன் உயரம் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தத்துவ கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் ஆண்ட மும்மு மு வேந்தர்களும் ஆண்ட மன்னர்கள் அத்தனை பேரும் மரியாதைக்குரிய வாழக்கூடிய மல்லர்குடியின் தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கு விழா எடுத்தார்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் கூட விழா எடுத்த வரலாறும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கூட நமது கிராமங்களிலே ஒரு கை உருண்டை சோறை இந்திரனுக்கு இலை இலை வைத்துவிட்டு உண்ணக்கூடிய மரபு இந்த மல்லர்குடியில் தான் இருக்கிறது என்பதையும் நீங்கள் முதலிலே உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் தவத்திலே சிறந்த ஆக சிறந்த முனிவராக இருக்கக்கூடிய விஸ்வாமித்திரர் கூட தன்னுடைய அந்த தவத்தை களைத்திருக்கும் களைத்திருக்கும் தருவாயிலே தீரா பசியிலே அதாவது கொடும் பசியிலே இருக்கும் பொழுது நாய்க்கறி அவருக்கு கிடைத்திருக்க அந்த நாய்க்கறியின் ஒரு பகுதியை கூட அடங்கா பசியில் இருந்த விஸ்வாமித்திரர் நாய்க்கறியின் ஒரு பகுதியை எடுத்து இந்திரனுக்கு வைத்துவிட்டு இந்திரனை முழுவதுமாக வணங்கிவிட்டு அவர் அந்த நாய்க்கறியை புசித்தார் என்று மணிமைகளை கூறுகிறது ஆகவே அந்த மருத நிலத்தின் கடவுளாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனின் வம்சத்தாரும் இந்த இந்திர குலத்தாரும் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற அறிவிப்பானை அரசிடம் கேட்பது மிக மிக நியாயமானது மிக மிக உண்மையானது மிக மிக இலக்கியங்கள் வாய் வாயிலாக சத்தியமானது என்பதை ஏனைய பிற தமிழ் குடி சமூகங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு முட்டுக்கட்டை போடுவதற்போல் பேசக்கூடிய சில உறவுகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இலக்கண இலக்கியங்களிலே நீங்கள் முழுவதுமாக அந்த இலக்கியங்களை உள்வாங்கி கொண்ட பெருமக்கள் இப்படி முட்டுக்கட்டை போட மாட்டீர்கள் ஆகவே இலக்கியங்களை இவ்வாறெல்லாம் இந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் எனும் மல்லர்குடியை சார்ந்து பல விடயங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தவனாக விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்